हाय ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स आप सभी का बिजनेस में स्वागत है श्री बिजनेस चालीसा में हम सारे बिजनेस चौपाई से पढ़ रहे हैं ओके सो वेल स्टार्ट करते हैं हम ओके okay? सो so, आज का टॉपिक हमारा क्या है फेल्स के प्रिंसिपल्स हैं और ऑलरेडी हमने फोर प्रिंसिपल्स कर लिए आज हम फिफ्थ प्रिंसिपल कर रहे हैं उस प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सो बात करते हैं यूनिट ऑफ डायरेक्शन की इस प्रिंसिपल के अनुसार वन यूनिट मींस वन प्लान इसकी कीवर्ड जो है अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों इसको आप अंडरलाइन कर ले बुक में वन यूनिट मींस वन प्लान ओके तो एक जो यूनिट है ना मतलब एक जब यूनिट पे काम होगा तो उस पर एक ही प्लान बनना चाहिए दैट इज एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स सभी मेंबर्स की जो हमारी एफर्ट्स है मतलब उनकी जो काम करने की क्षमता है मेंबर्स की एम्प्लॉयज की वो उनका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक दिशा में काम करना चाहिए तभी हमारा गोल अचीव होगा ओके okay? अगर ये प्रिंसिपल जो है वो ये प्रिंसिपल जो है इज अप्लाइड इट लीड्स कोऑर्डिनेशन मतलब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए हर डिपार्टमेंट और हर ग्रुप का कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वन हेड वन प्लान चाहिए इसके लिए वन हेड वन प्लान तो बच्चों इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है स्कूल स्कूल में क्या होता है प्रिंसिपल सर जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है स्कूल का बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट जाए अगर मान लो प्रिंसिपल सर का अगर अगर हम ये ऑब्जेक्ट देखें अगर प्रिंसिपल ओनर है तो बहुत ज्यादा ही उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है कि स्कूल का रिजल्ट टॉप जाना चाहिए क्योंकि जिस स्कूल का जो मालिक होगा वो यही सोचेगा रिजल्ट अच्छा जाएगा रिजल्ट अच्छा जाएगा तो स्कूल अपने आप ग्रोथ करेगी अब बात आती है अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है हर टीचर की एक्सपर्ट फैकल्टी चाहिए जो बच्चों को जम के मेहनत कराए इट मींस एवरी सब्जेक्ट टीचर आर डिफरेंट एंड दे ऑल हैव टू वर्क विद द वन डायरेक्शन दैट द टॉप रिजल्ट ऑफ आवर स्कूल सो एवरी टीचर नीड कोऑर्डिनेशन इन ईच अदर ओके चलते हैं एग्जाम्पल देखिए अगर संस्था के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो अलग अलग प्रकार के सामान कॉस्मेटिक लाइन है मेडिसिन लाइन है कॉन्फ्रेंसरी आइटम है ओके और उनका अपना अपना मार्केट है तो बिजनेस के अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार उनका माल बिकता है हर डिवीजन के पास अपना अपना टारगेट है और हर एम्प्लॉय अपने डिविजन के अनुसार एफर्ट्स लगाएगा कि मैं उस डिविजन में हूँ अगर मान लो कोई कहेगा मेडिकल मेडिसिन 20 परसेंट ज्यादा इस साल सेल करेंगे तो वो मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट पे काम करेंगे कॉन्फ्रेंसी कॉन्फेक्शनरी वाले कॉन्फेक्शनरी में काम करेंगे कॉस्मेटिक वाले कॉस्मेटिक में काम करेंगे ये कहता है ये बात देखिए अब कि उनका जो डिविजन है ना वो डायरेक्शन एक हेड एक प्लान के अनुसार होना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट्स आपस में ओवरलैप ना हो तो फाइनली बात ये आती है सब अपना अपना करते हैं लेकिन फाइनली संस्था का गोल एक ही होना चाहिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इससे संस्था का गोल अचीव हो जाएगा जब सब मिलके एक ही दिशा में अच्छा पढ़ाएंगे अच्छा एफर्ट्स लगाएंगे अच्छे टीचर्स मेहनत करेंगे तो क्या होगा गोल अचीव हो जाएगा एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड सभी एफर्ट्स के एफर्ट्स जो होंगे एम्प्लॉयज के वो यूनिफाइड हो जाएंगे और उससे हमारा एक ही डायरेक्शन रहेगा मतलब हमारे जो बिजनेस है संस्था है उसकी दिशा एक होनी चाहिए उस दिशा से क्या होता है हम लोग अपना गोल अचीव करते हैं अगर हमारा ये वायोलेशन अगर ये प्रिंसिपल को हम लोग वायोलेट करते हैं तो उससे क्या होगा वो हमारा कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा हमारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे हमारा रिसोर्स खराब होगा और हम लोग गोल अचीव नहीं करेंगे तो फाइनली यूनिटी ऑफ कमांड यूनिट डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है बच्चों इसमें लैक ऑफ ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये मैंने पढ़ा दिए बच्चों थोड़ा आप देख नहीं पाए सॉरी सो so, ये लैक ऑफ कौन सी वॉयेशन आप देख सकते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर हमारा ये वॉयेशन रहेगा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और वेस्टेज हमारा हो जाएगा और हम लोग गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अब डिफरेंस की बात करूं तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में ये डिफरेंस आप घर पे कर लेंगे ओके चलो ओके सो आप बच्चों आ जाते हैं की आप घर पर कर लेंगे के स्टडीज पे आप खुद देखेंगे अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की जिसका नाम है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज टेक्निकल ये बच्चों को समझ में नहीं आता अब आप लोग सर ये हर में ऐसा बोलते हो ऐसा हर में नहीं बोलता ये समझ में नहीं आएगा चलो इसके लिए मैनेज शुरू करते हैं सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ संस्था जो संस्था का इंटरेस्ट होगा ना 
वो सुपर सीड करना चाहिए इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट से बहुत बढ़िया बात मेरी बात ध्यान सुनिएगा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जेनेटिस का मतलब होता है संस्था का जो फायदा होगा फायदा वो इंडिविजुअल के फायदे से ऊपर होना चाहिए क्यों अगर संस्था में सभी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्ट जो होता है है ना वो संस्था का ऑब्जेक्ट ही होता है भाई जैसे सब टीचर मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे जब सब टीचर अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो स्कूल में रिजल्ट अच्छा आएगा संस्था स्कूल की संस्था अच्छा रिजल्ट आएगी तो एडमिशन अपने आप बढ़ेगा तो संस्था का भला होगा तो सबका भला अपने आप हो जाएगा यही वो कॉन्सेप्ट है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल का सेम डायरेक्शन में होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएगा तो बट इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो उसको रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है बिकॉज हर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट संस्था के इंटरेस्ट से जोड़ना जरूरी है अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो संस्था को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा संस्था अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी बिकॉज एवरी टीचर should need to work hard okay let so continue kar rahe hain hum log manager must take all the decision in the organization by giving priority to organization interest to manager ko hamesha nirnay lete samay sanstha ka bhala pehle sochna hai na ki personal interest bahut badhiya baat personal employee ka interest nahi sochna संस्था का इंटरेस्ट सोचना है द मैनेजर कैन एंश्योर दिस बाय इज एक्सप्लेनरी बिहेवियर बाय नॉट मिसयूजिंग द ऑथोरिटी ऑफ पर्सनल फेवर्स मैनेजर ये पक्का कर सकता है कि जो भी काम कर रहा है वो ऑथोरिटी का मिसयूज ना करें पर्सनल फेवर ना लें एग्जांपल देखिए बिफोर बाइंग रॉ मेटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ ऑल द सप्लायर एंड गिव ऑर्डर टू बेस्ट रदर देन गिविंग द ऑर्डर टू इज ओन रिलेटिव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया होता क्या है मैनेजर अगर मान लो आप मैनेजर हैं आपके किसी परिचित वो चीज सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस में उसकी रिक्वायरमेंट है मान लीजिए हम बात करते हैं स्कूल की संस्था की अगर प्रिंसिपल सर के को रिलेटिव बुक्स का काम करते हैं और प्रिंसिपल सर उनको ही मौका दे दे स्कूल में किताबें सप्लाई करने के लिए और उसमें सोचिए दूसरी जगह से सस्ता पड़ता संस्था को तो इसका मतलब प्रिंसिपल सर को ही सोचना पड़ेगा अगर दूसरी चीज जगह से किताबें सस्ती मिल रही है तो वो अपने रिलेटिव को वो ना दे ऑर्डर क्योंकि उससे मिस जाएगी पावर बात समझ में आ गई बच्चों ओके इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अचीवमेंट ऑफ गोल इसी संस्था गोल अचीव करेगी कोऑर्डिनेशन होगा इंडिविजुअल में और संस्थाओं के गोल में अगर इसको हम वॉयलेट करेंगे प्रिंसिपल्स को तो हमारा गोल अचीव नहीं होगा और एम्प्लॉय भी सफर करेंगे कीवर्ड्स बच्चों आप पढ़ लेंगे केस स्टडी आप कर लेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा रेमिनेशन ऑफ पर्सन और सेंट्रलाइजेशन एंड डीट सेंट्रलाइजेशन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहिए लेट्स यू कॉमर्स में इंजॉय करते रहिए और बिजनेस चालीसा में चौपाइया पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच बाय वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और स्टेटस लगाइए और दूसरों का भी भला कीजिए पूरे भारत में कोई भी सीबीएसई स्टूडेंट्स अगर है तो ओके बाय